Hi guys, it's me again, Sharien, and welcome back to my channel. So today's video is another tutorial in math. So ang share ko sa inyo ngayon ay kung paano i-formulate yung quadratic formula from the standard form of quadratic equation ax squared plus bx plus c is equals to 0. So if you guys are interested, please keep on watching. So hi guys, share ko sa inyo ngayon kung paano gawin or paano i-formulate yung quadratic formula na to mula sa standard form of quadratic equation na ax squared plus bx plus c is equals to 0. So, bago natin gamitin yung formula ito, okay, so, alamin muna natin kung papaano, kung papaano nabuo yung formula na yan. Okay, so, simulan natin. So, ang gagawin lang natin is, i-recall lang natin yung process or yung step-by-step -step process ng completing the square. So, yung first step ng completing the square, ang sabi doon is kailangan i-divide yung lahat ng term or yung buong equation na to sa value ng a. Okay. So, isi-simplify lang natin. So, ax squared divided by a. So, cancel yung same a variable. So, ang natira na lang ay x squared plus bx divided by a. So, wala tayong maikakancel dyan. So, magiging as is lang siya b over ax plus c over a is equals to 0 divided by a is equals to 0. Okay. Yung second step natin sa completing the square ay yung constant term Ito ay quadratic term, linear term, constant term. Ang constant term, kailangan ilipat natin dito sa right side ng equation by applying addition property of equality. So, magdadagdag lang tayo dito ng negative c over a, both sides of the equation. So, we have x squared plus b over ax plus blank blank kasi kakancel natin to c equals to 0 minus c over a c equals to negative c over a plus blank so ito yung ginawa natin sa completing the square okay so ang next step pagkatapos natin lagyan ng mga blank yung magkabilang uh, side ng equation Okay, so ang next step natin ay kukuhanin natin ang kalahati ng middle term na to, yung b over a, half, okay, so para makuha natin yung kalahati ng b over a, multiply lang natin siya sa 1 half, so dito natin gawin sa kabilang side, 1 half ng b over a, so, multiply lang natin. 1 times b is equals to b. 2 times a is equals to 2a. So, ito yung kalahati ng ba. Pagkatapos kuhanin ng kalahati, square lang natin siya. Is equals to b squared is equals to b squared. Then, 2a times 2a is equals to 4a squared. So, ayan. So, eto ngayon, yung ilalagay natin dito sa blank. So, b squared over 4a squared, b squared over 4a squared. Okay, sunod. Nakompleto na natin yung trinomial, yung perfect trinomial. Next na gagawin natin ay binomial naman. So, binomial natin. So, ang variable natin na gamit ay x. Lahat sila positive, kaya positive ang factor niya. Dito, kukunin lang natin yung kalahati nito. Siyempre, para hindi tayo mahirapan, ito yung kukuhanin natin. Okay? So, kung ano yung kalahati ng middle term, yun ang ilalagay natin dito sa 
uh, sagot natin dito para makompleto natin yung perfect binomial. So, we have B over 2A square equals Okay, so next, para masimplify natin to, hahanapin natin yung LCD ng dalawang fraction na to. So, yung LCD natin dito is 4A squared. Okay. So, si 4A squared, i-divide natin dito sa denominator, tapos i-multiply natin doon sa numerator. So, 4A squared divided by A is equals to 4A kasi mababawasan yung isang A dito. Yung isang A dito, babawasan natin ang isa doon. So, ang matitira na lang dito ay 4A na lang. Okay? So, 4A, imumultiply natin doon sa negative C, kaya ang lalabas ay negative 4AC. Okay? Okay, next. Same din dito. Divide. 4A squared divided by 4A squared is equals to 1. And 1 times B squared is equals to positive B squared. Ang sunod na step natin is kukuhanin natin yung square root. Okay, extract natin yung square root niyan. Okay, so lagyan ng positive and negative sign. Okay, so ang sunod na gagawin natin ay... Ika-cancel natin yung radical para matanggal yung exponent na 2. So, ang natira dito ay x plus b over 2a is equals to positive and negative. So, ang negative 4ac plus b squared. So, hindi na siya, hindi siya ma, makukuha or hindi siya may extract. Kaya... As is lang siya. So, ang gagawin natin, i-arrange ia lang natin to. Okay. So, si B squared, lalagay ko lang dito. Then, negative 4AC. So, inarrange ko lang yung nasa taas kasi hindi na siya masisimplify or hindi ba kukuha yung uh, square root niya. Okay. Sunod, yung nasa baba, perfect square siya. So, pwede natin siyang masimplify. So, the square root of 4 ay 2, and the square root of a squared is equals to 8. Okay, ang sunod natin na gagawin ay, this one, kailangan natin siyang mailipat sa right side ng equation. So, para magawa natin yun, mag-a-add tayo ng negative b over 2a. So, nag-a-apply nag tayo dito ng addition property of equality. b over 2a. Okay. So, next. Para ang matira na lang dito ay x. Okay. So, not. So, since ang negative b over 2a, hindi natin siya maikukombine dito. So, kukopyahin lang natin yan. Negative b over 2a. Then, copy, plus or minus. So, ito, hindi na rin yan masisimplify. Kaya, kukopyahin na lang natin siya. B squared minus 4AC all over 2A. Okay, so, malapit na natin. Mabuo yung formula. Okay, so, kung mapapansin ninyo, common ang denominator nila. Kaya, isisimplify lang natin to. Yung sagot natin. So, we have x is equals to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac. Pag-iisahin lang natin yung denominator 2a. So, eto na yung quadratic formula natin. Okay, so yan yung quadratic formula natin. Hello guys, thank you for watching. Bye-bye.